Данный видеоролик создан при поддержке творческой лаборатории «Среда». Я приветствую вас, дорогие друзья. У меня ролик в новом формате, и в нем мне хочется рассказывать о фотопленках и своих впечатлениях от их использования. На конкретных примерах. Эдакое слайд-шоу со звуком. Поехали. Делюсь с вами впечатлениями о бадах с CMS-20. Я выставил чувствительность на уровне 12 единиц. Взял минольт альфа 70 с объективом 100 мм и диафрагмой f2 а затем устроил небольшую фотосессию с друзьями на военную тематику. В тот день светило яркое солнце, и на открытой диафрагме я получил выдержку короче 1 125 секунды, что вполне достаточно для резкой картинки. А вот малая глубина резкости и движение моделей в паре с не самым точным автофокусом моя система накладывает свои ограничения. Чуть что не так, и фокус оказывается не там, где хотелось бы. Но что реально поражает, так это детализация с отсутствием зерна. Вот тут-то CMS-20 и раскрывается. Хотя тут как посмотреть. Все мои друзья, которым я показывал картинки, в один голос заявляли, что они ну как-то излишне цифровые что ли. Вот пойди их теперь и разбери. А разбирать-то приходится. В другой раз я взял с собой штатив, чтобы посмотреть, как пленка себя ведет на длинных выдержках и прикрытой диафрагме. Вот пейзаж, на котором отчетливо видно, что тени на нем, ну, нет. Хотя на данном сюжете они не являются ключевыми и скорее играют на руку картинки. А вот уже аналогичный пример с правильной экспозицией. Тут вам все ништяки в комплекте. Пример с лодочками на выдержке 1 секунда. Картинка из разряда вырви глаз. Все резко, чинно, благородно, но излишний контраст. А вот выдержка в 20 секунд на рядовом пейзаже. Его, можно сказать, ну, убило. И тянуть детали из цветов, ой, как тяжело. Их там практически нет. Это навело меня на мысли, что контрастные сцены на длинных выдержках не конек Адекс CMS 20. Сюжеты, где требуется подчеркнуть детали, выглядят, на мой взгляд, очень достойно. Уже с этой мыслью я отправился погулять по слякотной Москве с широкоугольным светосильным объективом диафрагмы 2.8 и без штатива. Каково же было мое удивление, когда в таких условиях я вполне мог фотографировать без ухищрений. Очень интересное для себя открытие сделал, вот буквально хочу быстро поделиться, хотя я не планировал записывать видео, поэтому извиняюсь заранее за некоторое а, качество картинки. Очень оказалось ну, нормально снимать на чувствительность 12 единиц, то есть даже вот в такой, казалось бы, паспортный день, когда Солнышко нету, я могу получить вполне себе нормальные экспозиции. То есть сейчас 1,30 секунды на 2,8. И это меня очень сильно удивляет. То есть я был поражен, что на Адекс CMS 20 можно снимать не только без штатива, но и нужно снимать без штатива. И этот факт не может меня не радовать. Вернемся в студию. Дорогами промзон в поисках интересного исходил я множество минут пока не вышел на храм, где проходили занятия воскресной школы в этностиле. Делаю портрет. Другой. Вроде бы все хорошо, но забывая, что Адекс CMS 20 довольно капризный к экспозиции. Из всего этого делаю для себя вывод, что бомбить на нее репортаж – это, ну скажем так, мазохизм. Последние три кадра я решил потратить на макро. Взял с собой светосильный макрообъектив 50 мм и отправился в аптекарский огород. Да вот штатив не взял. Поэтому получилась у меня высокохудожественная мазня, кроме одного самого последнего кадра. И тут Адекс МС-20 меня реально удивил. На этом конкретном сюжете вся ее разрешающая способность с отсутствием зерна пришла как нельзя кстати. И снова, что называется, пара мыслей на ходу. Я наконец-то понял, а зачем нужна пленка Адекс МС-20. Она уникальным образом раскрывает характер объектива, характер оптики. И это невозможно передать то же самое, если использовать фотопленку, какую-нибудь старую просрочную, типа КН 4С. Потому что зерно и низкая разрешающая способность, они скроют, скроют весь кайф, возможно, который раскрывается вот в купе с отсутствием зерна и максимальной разрешающей способности. Чтобы понять, о чем я говорю, да, возьмем даже у любой, вот самый, самый простой индустар, самый простой гелиус, все, вот весь характер, весь микроконтраст линзы, он раскроется благодаря вот этой вот пленке Adox CMS-20. 
И это мне очень и очень нравится. В этом плане, конечно, фотопленка совершенно уникальна. К этим словам мне остается добавить, что если вам нравится как бы цифровая детализированная картинка, а снимать вы любите сюжеты с большим количеством мелких деталей, да еще и крупным планом, то обязательно попробуйте данную фотопленку. А напоследок я скажу, что проявил ее в D76 1 плюс 3, чтобы хоть как-то снизить контраст. Примеры фотографий и ссылка на саму пленку в описании к видео. Всем спасибо, любви вам и вашим близким. Увидимся!